বাংলার সমাচার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত বন্ধুরা আজকের সকালের সমগ্র বরাক আসাম তথা দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি তাই বন্ধুরা ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন আসামে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল চার হাজার নয়শো চার জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন দুই হাজার আটশো আটচল্লিশ জন অপরদিকে ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল তিন লক্ষ একাশি হাজার একানব্বই জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন দুই লক্ষ পাঁচ হাজার একশো বিরাশি জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হল বারো হাজার ছয়শো চার জনের অন্যদিকে বরাক উপত্যকায় গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হলেন তিরিশ জন অপরদিকে যাত্রী ট্রেন চালানো নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি বলল এন এফ রেল সম্পূর্ণ সচল পাহাড় লাইন চলল পণ্যবাহী ট্রেন অন্যদিকে বদরপুর কোয়ারান্টাইনে দৌড়া পড়ল আরেক করোনা পজিটিভ এদিকে রামকৃষ্ণনগরে করোনায় আক্রান্ত হলেন আরও দুইজন এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যাত্রীবাহী যান চলাচল উত্তর করিমগঞ্জে তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেলাইকুটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের তাজা খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আসামে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো দশ জন আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল চার হাজার নয়শো চার জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন দুই হাজার আটশো আটচল্লিশ জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হল নয় জনের সুতরাং আসামে এখনও পর্যন্ত দুই হাজার চুয়াল্লিশ জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অপরদিকে বরাক উপত্যকায় একদিনের সর্বোচ্চ আক্রান্ত তিরিশ জন বৃহস্পতিবার বরাক উপত্যকায় আক্রান্ত হয়েছেন তিরিশ জন ব্যক্তি উপত্যকায় একদিনে এটি সর্বোচ্চ এর আগে একদিনে উনত্রিশ জন আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড ছিল এদিন কাছাড় জেলার তিনজন করিমগঞ্জ জেলার তেরো জন এবং হাইলাকান্দি জেলার চোদ্দ জন আক্রান্ত হয়েছেন পাশাপাশি অনেকেই এদিন সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরেছেন উপত্যকার তিন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছাড়িয়েছে এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা হাইলাকান্দির জেলাটিতে এখন পর্যন্ত একশো সত্তর জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন বুধবার কাছাড়ে আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছাড়ায় এবং বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ জেলার আক্রান্তের সংখ্যাও সেঞ্চুরি পার করে উপত্যকায় হাইলাকান্দি একমাত্র জেলা যেখানে একাধিক করোনা হাসপাতাল রয়েছে তবুও রোগীর সংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে যে কিছু কিছু রোগীকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে হাইলাকান্দির জেলাশাসক মেগানি দিদাহাল এ ব্যাপারে বলেন আমরা ভেবেছিলাম উপত্যকার সব থেকে ছোট এবং কম জনবহুল জেলা হওয়ায় যাত্রীর এবং আক্রান্তের সংখ্যা কম হবে তবে এই সংখ্যা উপত্যকার বাকি দুই জেলা থেকে বেশি যদিও হঠাৎ করে এত বেশি সংখ্যা হওয়ার পিছনে সলসুদের বিমানে আসা যাত্রীদের অবদান রয়েছে একই বিমানের উনষাট জন যাত্রী আমাদের জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এতে মোট সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে তবে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায় প্রত্যেকে এসিম্পটোমেটিক ফলে সুস্থ হওয়ার সংখ্যাও অনেক বেশি আক্রান্তদের সুস্থ করার থেকে আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ফিরে আসা যাত্রীদের সঠিক জায়গায় কোয়ারান্টাইন করা এখন প্রতিদিন তিনশো থেকে চারশো জন যাত্রী জেলায় ফিরছেন শুধু বিমানেই প্রতিদিন ষাট থেকে সত্তর জন ব্যক্তি হাইলাকান্দি জেলায় ফিরছেন জেলায় দুই হাজারের বেশি যাত্রীকে একসঙ্গে রেখে পরীক্ষা করার মতো পরিকাঠামো আপাতত রয়েছে তবে এর থেকে বেশি হলে আমাদের অন্য চিন্তা করতে হবে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেলে অন্যান্য জেলা থেকে আমাদের সাহায্য নিতে হবে যদিও নতুন এসওপি অনুযায়ী একটি বড় সংখ্যা নিজেদের বাড়িতে চলে যাচ্ছে তবু তাদের পুরোপুরিভাবে বাড়িতে রেখে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো ক্ষমতাও একসময় থাকবে না ব্যাপারটি আমরা রাজ্য সরকারের কাছে জানিয়েছি হয়তো আগামীতে কিছু কিছু যাত্রীদের কাছাড় বা করিমগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে তবে এসব সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের কাছ থেকেই আসবে কাছাড় জেলায় এদিন একজন বিএসএফ জওয়ান সহ তিন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তিরা হলেন দ্বিজেন্দ্র সিং বয়স হল উনপঞ্চাশ বছর শাহিদ আহমেদ বয়স হল সাতাশ বছর এবং তাজিদুল ইসলাম বড়বুইয়া বয়স হল উনিশ বছর এরা প্রত্যেকেই বিমানে দিল্লি থেকে ফিরেছেন সতেরো জুন তাদের স্যাম্পল শিলচর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছিল বৃহস্পতিবার তাদের রেজাল্ট পজিটিভ পাওয়া যায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সুস্থ হওয়ার সংখ্যাও শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বৃহস্পতিবার পাঁচ ব্যক্তিকে সুস্থ ঘোষণা করা হয়েছে বুধবার এক ব্যক্তি সুস্থ হয়েছিলেন এবং শুক্রবার আরও দুই ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়া পাবেন 
একইভাবে হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জেও সুস্থ হওয়ার মাত্রা প্রায় আক্রান্তের মাত্রার কাছাকাছি হাইলাকান্দিতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে কিন্তু এরা ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন ফলে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার আতঙ্ক প্রায় না এর বরাবর রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে যোগ রেখে বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও শুরু হয়েছে টার্গেটেড সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম প্রাথমিক স্তরে যেসব হোটেলে সরকারি কোয়ারেন্টাইন রয়েছে সেগুলোর কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে হোটেলগুলোয় কাজ করা কর্মচারীদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে এছাড়া বাইরে থেকে আসা মালবোঝাই লরি থেকে যারা মাল আনলোড করেছেন তাদেরও এভাবেই পরীক্ষা হবে তিন জেলার বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে কর্মচারী পুলিশ আধিকারিক সংবাদকর্মী স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করা বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা প্রত্যেকের সোয়াব স্যাম্পল সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আলাদাভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে যেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রয়োজন এটি করানো হবে কোনোভাবে যাতে গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কাজটি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা এদিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে খাবার পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রাথমিকভাবে সরকারি কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া ব্যক্তিদের বাড়িতেই খাবার পৌঁছে দিচ্ছে প্রশাসন মঙ্গলবার থেকে জেলায় প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে এবং অনেকেই এই সুবিধা পেয়েছেন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিডিএমএ বিভাগের কর্মচারী এগুলো পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছেন অপরদিকে যাত্রী ট্রেন চালানো নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি বলল এনএফএল সম্পূর্ণ সচল পাহাড় লাইন চলল পণ্যবাহী ট্রেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান সচল হল পাহাড় লাইন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার পর আজ থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে উল্লেখ্য সতেরো দিনের মাথায় বুধবার মুপা ডাইভারশন পথে ইঞ্জিন রোল করে এরপর ট্রেক প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অবজারভেশনে রাখা হয় অবজারভেশন শেষে গতকাল সোয়া এগারোটা নাগাদ বদরপুর থেকে লামডিংয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে ওয়েল ট্যাঙ্কারের বিশাল এম টি রেক এরপর ক্রমান্বয়ে পণ্যবাহী দুটি এবং একটি পার্সোনাল ট্রেন বদরপুরের উদ্দেশ্যে ছুটে এদিকে মুপা কালাচান্দের দশ এলাকায় ট্রেনের গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় দশ কিলোমিটার বেঁধে দেওয়া হয়েছে ফলে খুব ধীরে ওই জায়গা অতিক্রম করে ট্রেন দশ বিধ্বস্ত মুপায় ক্যাম করে থাকা জনৈক রেল কর্তা জানান গতকাল সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ বদরপুর থেকে আসা ওয়েল ট্যাঙ্কারের খালি রেক মুপার দশ এলাকা শুক্লমে অতিক্রম করার পরই মুপা কালাচান্দ অংশের ডাইভারশন রুটের ট্রেক সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয় আর টিসি লাভ করার পর একে একে লামডিং থেকে বদরপুর শিলচর তথা আগরতলার উদ্দেশ্যে একাধিক পণ্যবাহী ট্রেন ছুটে অনুরূপভাবে বরাক ত্রিপুরায় আটকে থাকা খালি রেকগুলিও ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় হালকা বৃষ্টি নামলেও কিন্তু ট্রেকের কোনো ক্ষতি হয়নি এমনকি পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়েছে যদিও কিন্তু রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রয়েছে ডাইভারশন ট্রেক এদিকে এনএফএলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন্দ চন্দ্র এক মেইল বার্তায় বলেন যে মুপা এলাকা এই মুহূর্তেও অবজারভেশনে রয়েছে এবং আগামী কয়েকদিন থাকবে পণ্যবাহী ট্রেন সুষ্ঠু এবং সফলভাবে কয়েকদিন চলার পরই যাত্রী ট্রেন চালানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অর্থাৎ যাত্রীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেই এনএফএল কর্তৃপক্ষ যাত্রীবাহী ট্রেন চালাবে অন্যদিকে ফের করোনা পজিটিভ রোগী আক্রান্ত হলেন বদরপুরে বদরপুর বরাকলোজ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ এক কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ রোগী দৌড়া পড়ে জানা গেছে গত পনেরো জুন চেন্নাই থেকে আসার পর বদরপুর বরাকলজে রাখা হয়েছিল বদরপুর থানা এলাকার কান্দিগ্রামের রকিবালির পুত্র একুশ বছরের এমদাদ হুসেন নামের যুবককে তুলে করিমগঞ্জের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্য এক সূত্রে জানায় যে গত পনেরো জুন চেন্নাই থেকে আসার পর তার টেস্ট করা হয়েছে এরপর আর কিছু জানেন না বৃহস্পতিবার তাকে ফোন করে করিমগঞ্জ থেকে জানানো হয় তার টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ হয়েছে তাই তাকে চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জানান যে তার শরীরে কোনো ধরনের অসুবিধা নেই বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল অপরদিকে বৃহস্পতিবার রামকৃষ্ণনগরে আরও দুইজনের শরীরে করোনা পজিটিভ দৌড়া পড়েছে রামকৃষ্ণনগর হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে আক্রান্ত দুইজন হলেন আইরিন চরই বয়স হল পঁচিশ বছর ও আইনুল হক বয়স হল পঁচিশ বছর তাদের একজনের বাড়ি রামকৃষ্ণনগরে ও অপরজনের বাড়ি খিলোরবন্দ গ্রামের লীলাছোড়ায় এই দুজনের মধ্যে আইরিন চরই মহিলা কলিকাতা থেকে এসে সুজাতার কাকা সুকুমার শেখাচপের বাড়িতে চলে আসে এবং সেখানে সে আলাদা ঘরে হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিল 
আরেকজন আইনুল হক চেন্নাই থেকে আসার পর দুর্লভরা সিবিপি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন সেখান থেকে তাদের লালারসের নমুনা নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় সেখান থেকে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট আসে করোনা পজিটিভ ওই দিনই তাদের দুজনকে করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হয়েছে অপরদিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যাত্রীবাহী যান চলাচল উত্তর করিমগঞ্জে আনলক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওবাদে যাত্রীবাহী যান চলাচল শুরু উত্তর করিমগঞ্জ জুড়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞা তোয়াক্কা না করেই করিমগঞ্জ শহরের স্টিমার ঘাট রোডের মনে থাকা ডিটিএ অফিসের সামনে দিয়ে গাড়ি বোঝাই যাত্রী নিয়ে অহরহ যাত্রীবাহী যানবাহনগুলি চলাচল শুরু হয়েছে আনলক ওয়ান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য সরকারের নির্দেশনায় যেখানে পঞ্চাশ শতাংশ যাত্রী নিয়ে যেখানে শুধু আসাম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের অধীনে থাকা যাত্রীবাহী গাড়িগুলি চলার কথা তখন শহরের মধ্যে দিয়েই প্রশাসনের নির্দেশনাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অবাধে চলাচল করছে টাটা সুমো ম্যাক্স কুইজারগুলি অটোরিকশা ইরিকশা পিয়াগো এপি গাড়িগুলির ক্ষেত্রে দুজন যাত্রী নিয়ে যখন চলাচল করার কথা তখন সামনে পিছনে মিলে পাঁচজন যাত্রী নিয়ে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অবাধে করছে চলাচল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আনলক ওয়ান কিছুটা বিধি নিষেধ শিথিল করে যান চলাচলের ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিয়ম অনুযায়ী শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রী বহন করতে হবে কিন্তু উত্তর করিমগঞ্জের ক্ষেত্রে কার্যত বিফল নিয়ম নীতিগুলি লাইট মোটর ভেহিকলগুলির চলাচলের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো নির্দেশ জারি করা হয়নি কিন্তু শহরের মধ্যে থাকা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড থেকে প্রশাসন ডিটিও অফিসের সামনের সড়ক ধরে প্রত্যেক দিন যানবাহনগুলি চলাচল শুরু করছে অন্যদিকে ক্রমশ বাড়ছে বাহনের সংখ্যা শহরের মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে যদি যাত্রী সংখ্যা কম হয়ে থাকে তাহলে স্যাটেলমেন্ট এলাকা থেকে পুরো বাহন ওভারলোড করে ছুটে যাচ্ছে গ্রামেগঞ্জে একক্ষেত্রে যেমন টাটা সুমো তেমনি অটোরিকশা পিয়াগো এপিভেনগুলি করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন বা নির্দিষ্ট বিভাগ থেকে কিন্তু কোনো ধরনের বাড়া বাড়ানো হয়নি তবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে যান চালকেরা দ্বিগুণ বাড়া বৃদ্ধি করে দিয়েছেন বিশ টাকার যাত্রী বাড়া আনলক ওয়ানে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা এখানে করিমগঞ্জ থেকে লক্ষ্মীবাজার বা করিমগঞ্জ থেকে মাইজগ্রাম লাতু মহিষাসন বা সুতারকান্দি বিশেষ করে দেশ যখন মহা বিপর্যস্ত তখন পকেট কাটতে ব্যস্ত অটোরিকশা চালক একে তো দ্বিগুণ বাড়া তার উপর গাদাগাদি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ করতে সামাজিক দূরত্বের কথা যখন বারবার সতর্ক করে দিচ্ছে প্রশাসন তখন উল্টো চিত্র যাত্রী নিয়ে চলাচল করা অটোরিকশাগুলির করিমগঞ্জে অবশ্য করোনা ভাইরাসের গোষ্ঠী সংক্রমণের তেমন সংখ্যা নেই এই মুহূর্তে যদিও গত দুদিন আগে হোম কোয়ারান্টিন থেকে পজিটিভ দূরা পড়া এক ব্যক্তি নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগের সন্ধ্যায় করিমগঞ্জ সেটেলমেন্ট থেকে তিনি নিজে অটোরিকশা করে তিনি তার দক্ষিণ মানিককোনার বাড়ি পৌঁছেছিলেন তবে গোটা উত্তর করিমগঞ্জ জুড়েই যে হারে অধিকাংশ যাত্রী নিয়ে গাদাগাদি করে গাড়িগুলি যাত্রী বহন করছে তাতে করিমগঞ্জ জেলা যদি কোনো ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এর অন্যতম ভূমিকা পালন করবে ডিটিও অফিসের নাখের ডোগা দিয়ে চলাচল করা যাত্রীবাহী গাড়িগুলি